네 안녕하세요 용영검도관 임재구 관장입니다 이번 시간에는 검도대련에 있어서 실전 응용기술을 촬영해 보았습니다 실전에서 쓸수 있는 검도기술은 정말 무궁무진하다 라고 말씀드릴 수 있는데요 그 중에서 죽도 아래 흘러 머리치기에 대해서 저의 생각을 공유 드려 봅니다 자 죽도 아래 흘러 머리치기 어떻게 쓰는 기술인가 일단 내 죽도를 상대방 죽도 아래로 그 흘러간다는 모션 자체가 상대의 손목을 치겠다는 의도로 시작됩니다 여기서 주의하셔야 할 점은 충분한 기세로 과감하게 들어가야지 어설프게 들어가서 기술을 걸다가는 상대에게 나오는 머리치기를 맞을 수 있습니다 그래서 과감하게 상대 죽도 아래 칼날 부분까지 반 원을 그리듯이 밑손목을 치려는 의도로 기술을 겁니다 그러면 상대방 입장에서는 손목을 방어하기 위해 오른쪽으로 죽도가 잡히게 되는데요 그럼 처음 제 목을 겨누고 있던 상대 죽도가 옆으로 흘려서 틈이 보이겠죠? 아래로 내려갔던 내 죽도를 왔던 길 방향 그대로 다시 올려서 머리를 치는 겁니다. 이 모든 상황과 생각과 행동이 구분되지 않고 어느 순간 기회가 왔을 때한 동작으로 빠르게 이루어져야 합니다. 상대를 그 타격하기 위한 그 모든 검도 기술은 기본적으로 삼설법을 바탕으로 한 타격이 대표적이라고 할수 있겠습니다. 삼설법이라는 게 뭐다 아시다시피 상대의 기를 죽이고 검을 죽이고 기술을 죽인다라는 뜻인데요. 이세 가지를 잘해도 실제 시합에서는 어떤 상황이 전개되고 결과로 이어지는지 알수 없기 때문에 평소 검도 수련하실 때 삼설법을 바탕으로 한 여러 가지 기술 연습을 하시는 게더 효과적이고 시선의 폭이 넓어진다 라고 말씀드려 봅니다. 네 이렇게 해서 저의 개인적인 생각을 말씀드려 보았는데요. 참고용으로만 가볍게 봐주시면 감사하겠습니다. 오늘도 열감하시고 건강하길 바랍니다. 감사합니다.